Zgodnie z, regu z, rodnie, z regulaminem za zwycięstwo w rzutach karnych drużyna otrzymuje jeden punkt. Za zwycięstwo w regulaminowym czasie gdy są to dwa punkty. A my za chwilę rozpoczniemy rzuty karne w meczu Akademia Piłkarska 27 Kraków kontra Klub Piłkarski w 1929. Rzut karny wykonywany z 9 metra. Gdyż jak wiadomo, boisko zmniejszone, bramka zmniejszona, a więc i odległość do bramki musi być odpowiednio, proporcjonalnie ustawiona. Jako pierwszy będzie wykonywał, każdy losowania wynika zawodnik Akademii Piłkarskiej Kraków. On jako pierwszy rozpocznie serię rzutów karnych swojej drużyny. A ja zachęcam wszystkich Państwa do drugiego dopingu dla swoich podopiecznych, dla swoich ulubieńców. Na pewno wtedy łatwiej bo co będzie się grało. Precyzyjnie wykonany karny, co prawda bramkarz. Młody Adaś Dymanowski wyczuł intencję strzelającego, ale zbyt mocne to uderzenie 1 do 0 prowadzi w karnych drużyna Stratowa, a już zmierza Bartek Zimnicki, ustawia piłkę na 9 metrze i będzie wykonywał pierwszy rzut dla Ostrowca. Piękny ostry strzał Marka, 1 do 1 w rzutach Tym razem nie udaje się rzucić interwencji strzelającego 2 do 1 w rzutach karnych prowadzi drużyna Stragowa. A kolejnym strzelającym w drużynie klubu piłkarskiego trzo będzie Paweł Zdy. Pojawił się Paweł w swoim rzucie karnym 2 do 1 cały czas. Prowadzi drużyna Strakowa. I jeżeli teraz uda się pokonać bramkarza z Ostrowca, zakończymy tą serię rzutów karnych. Ale wierzmy i spróbujmy podnieść się odklaskami na duchu naszego bramkarza Adam Romanowskiego. To wielki brawa broni Adam ten rzut karny, a więc cały czas nie rozśmieta ta sytuacja. Leon Wieczorek staje przed szansą wyrównania stanu rzutów karnych. Przypomnę 2 do 1. I on wieczorek, jeżeli chce on dalej walczyć w rzutach karnych Ostrowczanie, musi ten rzut karny wykorzystać. Pewnie Leon podszedł wiatr, że spokojnie do tego rzutu karnego i dwa do dwóch, a więc gramy do pierwszej pomyłki. Przygodą wprowadzenie rzuta karnych do Strakowa, tymczasem na drugim boisku Cerwsią Starzysko, Kątra Jelenia Białej Stodrocznik 2004, 0 do 0. Bardzo i Mandy sobie nie udaje się strzelić, a więc 3 do 2, 3 do 2 karny zwycięża drużyna Akademii Wukarki Stratowa, notujący jeden punkt na swoim koncie.
Byliśmy zakończenie trzydniowego turnieju, ogólnopolskiego turnieju o Puchar Miast, który rozgrywany jest przy ulicy Świętokrzyskiej 11 na naszym stadionie Krzo. Ja powiem tak, cieszy mnie bardzo duża frekwencja zarówno drużyn, jak i, jak i tutaj uczestników i, i widzów, rodziców. To bardzo fajna też taka impreza integracyjna, można powiedzieć, dla, dla tych wszystkich roczników, rodziców z roczników 2004-2005. Tylko tędy droga, uważam, do rozwoju seniorskiej piłki nożnej w Ostrowcu i nie tylko poprzez właśnie promowanie, poprzez, poprzez szczałcenie tego młodego na rybku piłkarskiego, co w Krzo 1929 od, od, od lat staramy się skutecznie czynić. Tutaj serdeczne również podziękowania chciałbym złożyć na ręce prezydenta miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Guruczyńskiego, który objął honorowy patronat, był fundatorem nagród między innymi wraz z klubem w tym turnieju również sklepowi Centrum Sport Kamila Kutryby, dyrekcji miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, którzy tutaj udostępnili nam obiekty, te wspaniałe obiekty przy Świętokrzyskiej. I myślę, że y, za rok spotkamy się na czwartym już y, tym ogólnopolskim turnieju o Puchar Miast w Ostrowcu Świętokrzyskim. W turnieju wzięły udział dwa, dwie drużyny młodzieżowego Krzo, roczniki 2004 i 2005. Y, pokazały się te ci chłopcy z dobrej strony. Ja myślę, że w przyszłości będziemy mieli z nich pociechę również na, seniorskie, na seniorskich boiskach. Thank you. 